உலகம் ஃபவுண்டேஷனை துவக்கியிருக்கிற காசியே ஒரு ஏழை பெண் விவசாயிகளுடைய பேரந்தான் சிவகுமார் பையன் வேளாள் ஆனால் சிவகுமார் பிறந்தது ஒரு ஏழை பெண் விவசாயினுடைய மகனாக அதனால் இங்கே விவசாய கூலி அப்படின்னு ஒரு ச அமைப்பு சங்கங்கள் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி எல்லாமே என்னுடைய குழந்தைங்க மாதிரி தான் என்னுடைய பேரக்குழந்தைங்க மகள் மாதிரி தான் அவங்க வரையும் பார்க்குறாங்க இதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா தம்பி சொன்ன மாதிரி விவசாயிகள்னாவே ஒரு எலும்பு தோல்மாக இருப்பான் நெஞ்சு கொடுத்து தூக்கிட்டு இருக்கேன் மேலே துண்டு போட்டிருப்பான் தலைப்பாட்டிருப்பான் அப்படிங்கிறத தாண்டி இளைய தலைமுறை வந்து விவசாயத்துக்குள்ளே வந்து நவீன முறை விவசாயம் பண்ணி விவசாயத்தை காப்பாற்றி நம்ம கேட்டி உணவு பூரா நம்மளே தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த என்ன துருவாக்கால் தான் இந்த உடம்பு ஃபவுண்டேஷனை காட்சி துவக்கிருக்கிறாரு அதனால் அவர் காலத்துக்குள்ளேயே வந்து நிறையா படிச்சுட்டு வீணாக போன படிப்புனால் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது நிறையா பணத்தை வாங்கி பிபி வாங்கி அப்போ உள்ள ஆஸ்பத்திரியை கேஎம்சியை சீமம் பணக்காரம் வாங்கிட்டு அதை விட்டுட்டு நம்ம சொந்த ஊருக்கு போய் நாம் விவசாயம் பண்ணி நம்ம நாம் நல்லா இருந்து நம்ம சமுதாயத்தை நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மனப்பூர்வமான விருப்பம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஏழை விவசாயி சொன்னால் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அப்போ நான் பத்து மாதம் குழந்தையாக இருக்கும் எங்கள் அப்பா சேர்த்து போயிட்டார் நான் பல மேடைகள் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா மட்டும் உயிரோடு இருந்து எங்கள் அம்மா சேர்த்து போய் தான் அனாதை ஆகியிருப்பேன் என்ன கேட்டால் எந்த அப்பங்காரனும் பத்து மாதம் குழந்தையெல்லாம் எடுத்து வளர்த்த முடியாது அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் பிறந்த காலகட்டத்தில் ராகி கம்பு சோழா தினை வர எதுவுமே விளையாது பறக்காடாக இருந்துச்சு ரெண்டு மட்டும் விளையும் அரளிக்கோட்டையும் இயற்கை செடியும் இந்த கிராம போட்டு வந்துருந்தால் தெரியும் இயற்கை செடி எப்படி இருக்கு அரளிக்கோட்டை எப்படி இருக்கணும் ஒரு அரளிக்கோட்டையை அரைச்சி இவ்வளோ சார் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் சாப்பிட்டா ஒரே செகண்ட் க்ளோஸ் எருக்கும் பாலில் வந்து இவ்வளோ போதும் ஒரு குடும்பத்துக்கு அந்த மாதிரி திருமண பக்கமெல்லாம் இயற்கை செடி அரளிப்பால் எடுக்கும்போது அதை விட்டுட்டு சாமி விட்டு குழந்தைய கொல்லக்கூடாது எங்கள் அம்மா வளர்ப்பதுனால முன்னாடி நடிக்கிற அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவை எப்படி பார்த்தேன் என்னென்னு பார்க்க காலையில் வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ஊருக்குள்ள சிட்டு சிட்டுக்குருவிகள் வந்து நூற்று கணக்கில் கத்து கிச்சு 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 கிச்சுன்னு அது இந்த காலத்தை நீ யார் கேட்டுக்க முடியாது சிட்டுக்குருவிகள் வந்து ஊருக்குள்ள இருக்கிற மரங்களில் ஐம்பது நூறு வந்துட்டு காலையில் அஞ்சு மணி அதாவது வெளியேறதுக்கு முன்னாடியே கிச்சு 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 கத்த ஆரம்பிச்சிடணும் அது கத்தி கொஞ்சம் நேரம் ஆனோடனே சேவல் கூவும் சேவல் கூவுன்னு அடுத்த ஸ்டேஜ் இதுக்கு அப்புறமா வந்து கொடாப்புக்குள்ள ஆட்டுக்குட்டிங்க கத்தும் இதுதான் அதிகாலை அந்த ஒரு வெளியே போதுங்கிறதுக்கான அடையாளம் என் தாயார் எண்பத்தி ரூபா வயசு உயிரோடு இருந்தாங்க கிராமத்தில் வந்து அறுபது வயசு இருந்தாங்க மெட்ராஸ் வந்து இருபத்தி வருஷம் இருந்தாங்க ஒரு நாள் கூட என் தாயார் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருப்பதை நான் பார்த்ததே இல்லை அவங்க எழுந்துருவா முன்னாடி எழுந்துப்பாங்க அதே மாதிரி என்னென்னா படுக்க வச்சு அப்புறம் தான் படுப்பான் எண்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் கப்பம் பண்ணி பாருங்க அப்போ காலையில் எழுந்து அந்த ஆட்டு கூடாப்பை தூக்கி அதுக்குள்ள அந்த ஆட்டுக்கூட்டி இருக்கிற தீனி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோழிக்கூடு திறந்து விட்டு கோழிக்குள்ள தீனியை போட்டு அதுக்கப்புறம் மாட்டு கண்ணு குட்டி அவுத்து விட்டு அது மாட்டு கண்ணு போய் பால் விட்டுனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கண்ணு குட்டி ஓட்ட விட்டு பால் கண்ணு வச்சுட்டு வாசப்புறம் சாணி போட்டு தெளிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பழைய சோறு சுடு சோறுன்னு கெட்ட வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சுடு சோறுங்க கிராமத்து மக்களுக்கு அறுபது இருபது ஆண்டு மாதிரி கெட்ட வார்த்தை ஒரு நாளைக்கு சா நைட்டு கிட்டே செஞ்சால் உண்டு மத்தியானம் மூலம் படை சோறு தான் முந்தின நாள் செஞ்ச சோழ சோறு தீவை சோறுனா அடிப்பற்றி போயிருக்கும் அடிப்பக்கம் தீஞ்சி போயிருக்கும் அந்த சோழ சோறு இவ்வளோ பெரிய பீஸ் எடுத்து போட்டு அதுக்கு மேலே தயிர் தயிர் நிறையா கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லா பக்கத்துலேயும் மாடு இருக்கும் எருமை மாடு இல்லை மாடு இருக்கும் மாட்டு தயிர் போட்டு ரெண்டு போட்டு கடைசி சாப்பிட்டு போனோம்னா கும்முன்னு மத்தியானம் இருக்கும் அதை காலையில் சாப்பிட்டு நானும் பள்ளிக்கூடம் போனேன் எங்கள் அம்மா அங்கே குறிப்பிட்டு போவாங்க போனால் அந்த மழை காலமாக இருந்ததுன்னா ஏர் ஓட்டுவாங்க ஏர் ஓட்டுறது வந்து வாழ் கலப்பை குட்டை கிடப்பை ரெண்டு இருக்கும் அதாவது ஆழமாக உள்ளக்கூடிய பேர் வாழ் கலப்பெண்ணு பேர் அந்த க மழு வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக டீப்பாக போகுது ஒரு அடிக்கு மேலே பூமி கூட போய் குழந்துட்டு போகும் குட்டை கலப்பெண்ணு ஷார்ட்டாக கூடுவோம் இந்த கொ இந்த ஏர் பூட்டி ஓட்டும்போது அந்த பூமியை மொத்தமாக ஒரு ஏக்கரை உழுது முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கிராமப்புறம் போய் பாருங்கள் டீப்பாக ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடு பேர் விழா அறுத்தல் பேர் அந்த விழா அறுத்து அந்த விழாவில் நான்லாம் பத்து வயசில் வந்து மக்காச்சோளம் பாசிப்பை தட்டப்பை விதைகளை போட்டிருப
இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி ஒரு மனதுக்கு அப்புறமா காலை அடிக்கு போவாங்க இந்த நாள் ஏசி முதலே சொல்லிட்டான்னு பக்கத்தில் டயட் இருந்தா இல்லையா டயட் சொல்ல மாதிரி எல்லாமே பெண்கள் தான் அப்போ ஆம்பளைகள்லாம் அந்த மாதிரி மீச முடிக்கிட்டு எங்களுக்கு டீ கடையாக கிடையாதப்போ ஆம்பளைகள் வச்சு இல்லை மூணே வேலை கிணத்து விட்டு அந்த மண்டல முடி கொண்டு பூமியில் போட்டு கவலை விட்டு மூணு ஆம்பளைக்கு பண்ணுவாங்க மற்ற மொத்த வேலையை பெண்கள் தான் களை எடுப்பாங்க களை எடுத்து முடிஞ்சா அந்த சோள பயிர் வந்து ஒன்றரை அடி வரைக்கும் வந்தோம்னா சோக்கு பிடிக்கும் சொல்லுவாங்க அந்த பொருத்தல் வந்து கசப்பு இருக்கும் அந்த சோள பயிர் வந்து மாடுகள் சாப்பிட உடனே செத்து போகும் அவ்வளோ கசப்பு இருக்கும் அதனால் சோள பயிர்கிட்ட யார் நெருங்க விட மாட்டாங்க இது மேலே வந்ததுக்கப்ப கருதற்கிற விஷயம் கருதற்கர் அந்த கருதை வந்து காலத்து பழம்னா ஒரு தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதில் வந்து அந்த கருதுக்கு கொண்டு காய போடுவாங்க சோளக்கிறதோ ராயக்கிறதோ தினையோ ஏதோ காய போடுவாங்க காய் போட்டுக்கு அப்புறமா மாடுகள் வந்து நாலு மாடுகள் ஒன்றா வந்து கழுத்து பத்தி மட்டும் தாம்பு கருக்கு போட்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டு நடுவு நின்றுட்டிங்கன்னா அப்படியே செக் ஓட்டுற மாதிரி அந்த நாலு மாடு அப்படி சுற்றி வரும் அந்த காலத்தை சுற்றி வந்தனா ஒரு பத்து இருபது சுற்றி வரும்போது காலுடைய அந்த குழம்பு பட்டு அந்த கருதுலேருந்து தானியம் பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா எங்கள் பக்கம் எப்போவுமே மேகா தடிச்சிட்டே இருக்கும் அது விண்மில் அடிக்கிற மாதிரி மேகா காற்று அடிச்சிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த மொத்தத்தை தூசு போடக்கிற அந்த கோடையில் எடுத்து வச்சு எப்போ தூத்துனாங்கன்னா தானியம் தனியாக தூசு தனியாக போகும் இதுக்கப்புறம் அதை மூட்டை கட்டி கொண்டு போய் வீட்டுக்கு போனேன் இத்தனை வேலையும் எங்கள் அம்மா ஆம்பளையாக இந்த பண்ணால் எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட எனக்கு தலைவாரி விட்டதில்லை எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட எனக்கு கூலி பாட்டி விட்டதில்லை முன்னாடி எங்கள் அம்மா எனக்கு சோறு விட்டதில்லை இல்லை எங்கள் அக்கா பண்ணாங்க இல்லை எங்கள் அம்மா பண்ணால் சினிமா மெட்ராஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு வருஷத்துக்கு ரெண்டே சினிமா தான் தீபாவளி பொங்கல் மேட்டை ஷோ போய்ட்டு வரணும் நைட் ஷோ போனால் வேணா போய் பையன் அப்படி வரும்போது ஒரு நாள் மெட்ராஸ் வரதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு ஆசைப்பட்டு எங்கள் அம்மா ஒரு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு போனேன் ஆறு மணிக்கு போனேன் அம்மா ஒரு சினிமாவுக்கு போனேன் நேற்றானு போயிட்டு வந்தேன் இல்லைம்மா அது நேற்று போன முதல் தேதி சிவாஜி நினச்சப்படும் இது வந்து எம்ஜிஆர் நினச்சப்படும் கலர் படம் மாமா முதல் முதல் வந்துட்டு கிருஷ்ணசாமி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ ஐயாரட்டின் பேரில் மாற்றிட்டாங்க எங்களால் கருங்கண்ணின்னு பேருக்கு பேர் கம்போடியாங்கிறது இறமணுங்கிற கரிசல் மண்ணை விளையக்கூடிய பூமிக்கு பேர் கருங்கண்ணி இங்கே கம்போடியா செம்மண்ணில் விளைக்கிற பூமிக்கு கருங்கண்ணின் பேர் இந்த கருங்கண்ணி எப்படின்னா செம்மண்லேருந்து பருத்தி விளைஞ்சி எடுத்து மணிக்கு அப்புறம் செடியை பிடுங்க பருத்தி மாறினதுக்கு பேர் அந்த பருத்தி மாதிரி பிடுங்க முடியாது மூணு இடம் முக்கிய எடுத்தினா ஒரு செடி வரும் அது வெறுங்கள் எடுத்த முடியாது சொல்லிட்டு கையில் பேண்டேஜ் ஒரு மாதிரி ஒரு நாள் சுற்றி வெள்ள துணி இந்த கையில் நான் சுற்றி தூக்கிட்டு உங்களுக்கு கொடுங்கன்னா ஒரு ஒரு செடி கொடுங்களுக்கு அவ்வளோ முக்க முக்கணும்னா இங்கேருந்து இந்த ஹால் நின்றுட்டு போனோம்னா எவ்வளோ கஷ்டம் நினச்சி போகணும் இப்போ நம்ம போய் சினிமா படமாக போன கட்டணும் அம்மா பாசாமி கூப்பிட்டாங்க துணி அவுத்தாங்க மூணு வருஷம் தவிக்கும் போது பார்த்தா லேசாக வெள்ள வெள்ள கிட்டு இருந்துச்சு நாலாவது தான் அஞ்சாவது தான் உள்ளே அவுத்தாச்சு இங்கெல்லாம் கொப்பளம் கையில் இருக்கிற கொப்பளம் இங்கே ரத்தம் ஒழுங்கிட்டு இருக்குது இப்படிலாம் நான் கஷ்டப்படுறேன் உங்களுக்கு சினிமா கேட்குற சாமி செத்தே போயிட்டு நான் செத்து போயிட்டேன் அப்படி எல்லாம் வந்து தாயார் உருவாக்கி தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இங்கே இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் வந்து நீங்கள் யாரோ கிடையாது பெண்கள் படைப்பு கடவுள் கடவுள் எவன் பார்த்தேங்க எனக்கு கூட கால் சாமி நம்பிக்கை கடவுள் கடவுள் எவண்டா பார்த்துருக்கீங்க எழுதி வச்ச கடவுள் தானே மறைஞ்சி வேண்டாம் சிலைகளை நாங்கள் செஞ்சு தானே ஓவியம் நான் கேட்டால் ஒருத்தர் சிலை செய்கிறான் சிலை வடிவத்தை பார்த்தது கடவுள் எவண்டா பார்த்தீங்க இதனால் கடவுள் தான் உட்காந்து காப்பி இதுகிட்ட போடக்கூடாது நான் சயின்ஸ் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க மொத்த ஆண் இனமே உலகத்தை அழிஞ்சு போயிட்டால் கூட பெண்களுடைய செல்லிருந்து ஒரு குழந்தை உருவாக்க முடியுமா பெண்களுடைய உடம்பு இருக்க செல்லிருந்து ஒரு பெண்கள் குழந்தை உருவாக்க முடியும் ஆண்களாக ஒரு மயிர் கொடுக்க முடியாதுங்களா புரிஞ்சுட்டிங்களா பெண்கள் படைப்பு கடவுள் இல்லையா அவங்க படைப்பு கடவுள் இல்லையா அவங்க நீ யார் கவலைப்படாதீங்க நீ போக வேண்டிய தூரம் ஜாஸ்தி இருக்கு ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பெண்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தோட முடிச்சுக்கிறேன் எங்கள் அம்மா கூட பிறந்தவங்க அஞ்சு பேர் அதில் ஒரு அம்மா வந்து பல்லடம் பக்கத்தில் கல்ல நாரணாபுரம் சின்ன ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு விவசாயியால் அந்த மாதிரி நிலமும் கிடையாது அஞ்சு பசங்க பத்திரிக்கா புருஷன் இருக்கிறான் மணிக்கார தோட்டத்தை வந்து கொத்தைக்கு எடுத்து ஒரு பத்து ஏக்கரா அந்த கொத்தைக்கு எடுத்து விளைஞ்சிச்சுன்னா விளைஞ்சதில் ஒரு பங்கு மொத்தத்தையும் முதலாளி கொடுத்துடணும் அவங்க ஏதோ ஒரு பகுதி மட்டும் அவங்களுக்கு கூலி மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு குருமல் தேட்டுக்கான் அந்த சின்னம்மாட்ட போய் கேட்ட ஒரு நாள் சின்னம்மா எத்தனை குழந்தைங்க பெற்ற அப்படின்னு கேட்டான் அவர் பத்து உருப்படி பெற்றக்கணும் என்னவா உருப்படின்னு என்னென்னு துவைக்கப்பட துணியாது பத்து உருப்படி பெற்ற அப்படின்னா சரி எத்தனை இருக்கிறாங
ஒரே ஒரு சுக்கு காப்பி போட்டு நாலு முடக்கு சுக்காப்பி ஃபுல்லாக குண்டாம சிக்கலாகி போட்டு நாலு முடக்கு சுக்காப்பி கொடுத்துட்டு பழையபடி பசு கொடுப்பாங்க ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு உன்படியே மயக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் வெறும் வைத்து உடனே தப்பாக போகணும் நீர் மூணு மந்து ஒரு டம்மை கொடுப்பாங்க அது முடிச்சுக்கப்ப பழையபடி பசு கொடுக்கணும் ரெண்டு மணிக்கு முடி சத்தாகி குழந்தை வந்துச்சு அப்படி ஒன்றும் பக்கத்தில் வந்து மண் பானை வந்து புது பானைனா புது பானை தண்ணி ஊற்றி வச்சா அந்த தண்ணி நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்கும் அவர் சின்ன டவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த தண்ணி மூஞ்சில் புழிவாங்க புழிஞ்சு விட்டோடனே பட்டோடனே அப்போ கொஞ்சம் ஜில்லு இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படிச்சா பழையபடி பிரச்சனை கொடுக்கணும் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஐயோ நான் என்னமா பண்ணிட்டு நான் என்னமா அப்படி என்னமா பண்ணுவேன்னா படைப்படி கொத்துமணி காப்பி ரெண்டு முறை கொடுப்பாங்க முடிஞ்சு பார்த்தா இதுக்கப்புறம் நான் சாக போகிறேன் என்னால் முடியல ஐயோ கற்றும் போது ஆறு மணிக்கு குழந்த பிறந்தோம் ஆறு மணிக்கு குழந்த பிறந்தோம் இது அப்புறமா ஒரு இன்வெஸ்ட் ஆகிட்டேன் ஏங்கன்னு பேசும் பக்கத்தில் டாக்டர் இருக்காங்களே சாமி பத்து படை முக்கு முக்குன்னு முக்கி பத்தஞ்சு அம்மா நம்ம சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் குழந்தை பார்த்தாச்சா குழந்தை வெளியே வந்தாச்சு இப்போ குடிமகன் சொல்லக்கூடிய முடிவட்டக்கூடியவனுடைய மனைவி மருத்துவ வச்சுன்னு போய் கிராம போகிறது அந்த மருத்துவ வச்சு வந்து கம்பளை கத்திங்கிறது பெருசாக இருக்குது அருவாள் கம்பளை கத்தி சிறுசாக இருக்கும் சின்ன சின்ன சோழக்கயிறு ராய் கொண்டு ஆகுது சின்ன இவ்வளோ சைஸ் கம்பளை கத்தி இருக்கும் அந்த கத்தியை வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சு நெருப்பு பிரிஞ்சிருக்கும் போது கத்தி உள்ளே போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் எரிய விட்டுட்டு அது வெளியே எடுத்தால் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணியாச்சு புரிஞ்சிட்டிங்களா அந்த கத்தி ஆற விட்டு அதை தொப்புள் கொடி கட்டி கட் பண்ணி எடுத்து அம்மா தனியாக குழந்தைகள் பிடிச்சிருவாங்க இப்போ எங்கள் ஊரில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க குடிக்க தண்ணி கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது கரண்ட் கிடையாது டாய்லெட் கிடையாது எங்கள் ஊர் அப்போ என்னாச்சு குழந்தை பிறந்தாச்சு இப்போ குளிப்பாட்டுக்கு நல்ல தண்ணி கிடையாது வேணும்னா ஒரே ஒரு சோம்பு தண்ணி எடுத்து கொஸ்டின் டாப் கட்சி சைஸ் துணியை போட்டு அந்த குழந்தைக்கு இந்த இந்த அக்கட் சந்து இந்த பக்கம் சந்து காத்தோடைய சந்து கழுத்து பக்கம் அதை மட்டும் தொடச்சி மேலாட தொடச்சிப்பாங்க ஸோ ஃபுல்லாக கழுவு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன்று உடம்புல சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணல இப்போது புருஷன் கூட சோட தட்டு வெட்டுறதுக்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டாச்சு கான்ட்ராக்ட் போட்டு நான் நாள் ஆகி போச்சு ரெண்டு நாள் பிரச்சனைக்கும் லீவ் கொடுத்தாச்சு இனிமேல் லீவ் கொடுக்க மாட்டேன் கான்ட்ராக்ட் போச்சுக்கும் அதனால வந்து இன்னைக்கு வேலைக்கு போயிடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க குழந்தை வயது வரும்போது வயிறு இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இவ்வளோ பாச்சு இப்போ குழந்தை பிறந்தாச்சு தப்புன்னு பலூன்னு ஊதிக்கிட்டு எடுத்தா என்ன ஆகும் பலூன் ஊதி காற்று எடுத்தா அது சுருக்கி போகும் அந்த மாதிரி இப்போ கூட சோட சோட்சம் சுருங்கி இருக்குது இந்த சுருங்கி போன வயத்தில் ஒரு ஆறு பதினாறு மூணு புடவையை கைதுமா சுற்றி டைட்டாக இறுக்கி கட்டிட்டு பிற பொறுப்புலேயும் இந்த ரத்தம் போய் கொண்டு இருக்கு போய் கொடுங்க அது இதோட எனக்கு பொம்பளை வேலைக்கு போகிற குழந்தை எடுத்து இங்கே போன சோழ ஒரு பக்கத்தில் வேப்பமாக இருக்குது வேப்பண்ணை தொட்டில் கட்டி அந்த குழந்தைய தொட்டில் போட்டு இவன் சோழத்துக்கு வெட்டும்போது குழந்தை அழுகுது ஏன் அழுது போய் பார்த்தா அந்த ரத்த வாழைக்கு ஒரு நாய் வந்து குழந்தைக்கு அடிச்சு ஓடி போய் அந்த நாயை விளச்சி விட்டு அந்த குழந்தைய எடுத்து முளைப்பால் கொடுத்து காப்பாற்றி இப்படி எல்லாம் குழந்தைய வளர்த்துதான் பத்து குழந்தைய அந்த எங்கள் சின்னமாக வளர்த்துருக்காங்க இப்போ இந்த உனக்கு இன்னொரு கதை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க விவசாயிகள் நான் எண்பது மணி எப்படி வாழ்ந்தாலும் தெரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு கல்லி இப்போ எல்லாம் பாசி ஆகி போச்சு ஏதோ என்னமோ ஊசி போட்டாங்க பெயில் இல்லாமல் ஊசி போட்டால் இன்னைக்கு பார்த்து சைலண்டாக படுத்துக்கல அப்போ தேவைப்பட்ட குழந்தை பிரச்சனை டக்குன்னு அடுத்து தொழில் வெளியே போடுறாங்க எச்சு பத்தி எட்டு அஞ்சு எட்டு குழந்தை அப்படி தேவைப்பட்ட அந்த மாதிரி முக்கி முக்கி நான் குழந்தை பார்த்துருக்காங்க இன்னொரு அம்மா அது விவசாய குடும்பம் பதினஞ்சு வயசில் வயசுக்கு வந்தால் பதினாறு வயசில் கல்யாணம் பண்ணாங்க பதினஞ்சு வயசில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துச்சு எங்கள் அண்ணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழில் காலையில் சிரிச்சுட்டு இருந்தால் நைட்டில் சேர்த்து போயிட்டான் எம்ஜிஆர் கலந்து இருப்பான் ஒரே நாள் பதினாலு வருஷம் பிரேக்கு சேர்த்து போயிட்டான் இப்போ கொரோனா என்ன பண்ணுது இந்த கொரோனாவோட அப்பா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு அந்த அம்மாவுக்கு அம்மா வந்துச்சு அம்மா வந்து என்ன பண்ணுமா இப்போ இங்கே வரும் இங்கே கூப்பிட வரும் இங்கே கூப்பிட வரும் இங்கெல்லாம் இது சாதாரண வரும் இதெல்லாம் ஈஸியாக வரும் இங்கே கூப்பிட வரும் கால் உள்ள இருந்தாலும் அடிப்புக்கிட்ட வரும் அம்மா வந்துச்சுன்னா ஆத்தா வந்துட்டா ஆத்தா வந்து போய் ஒரே மருந்து கிடையாது விளக்காரம் காலம் தூக்கிட்டு போய் மாறி அந்த அம்மன் கோயிலில் போட்டுருவாங்க அம்மன் கோயில் போட்டால் மேலே துணி போட்டுருவாங்க ஓத்துக்கு ஈ எலும்பு பராமக்கு ஒரு சின்ன வியாபாரம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பீச்சிட்டு நீ படுத்துக்க வேண்டும் எப்படி தான் பாஞ்சால் அவனே புண்ணல ஓப்பன் ஆகி செஃப்டிக்காக செத்து போக போகிறான் படையாக சூழ்நிலை போட்டுவாங்க இதுதான் அம்மா அப்போ தான் பண்ணுறது இதை போதாக வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஏழு வயசு ஆறு வயசில் சின்ன வீட்டில் அழகாக கொஞ்சம் தங்கச்சி குழந்தை இருக்கு அது போய் பக்கத்தில் காய்ச்சினா அந்த வியாபாரம் எடுத்து விட்டு ஆத்தா நீங்கள் பார்த்துக்கு நான் வயசு அந்த குழந்தைய கொடுத்து வயசிட்டு
ரெண்டு பேர் கட்டி பிடிச்சி அழுதாங்க ரெண்டு பேர் கட்டி பிடிச்சி அழுதாங்க அடுத்து வாழ்க்கை தொடராங்க நல்லா என்ன வச்சுங்க பதினாறு வயசு வரைக்கும் நம்ம இந்த தோட்டத்து சாலைன்னா தோட்டத்து வீடுங்க பேர் சாலையும் போது கிராமப்புறங்களில் தோட்டத்து வீடு சாலையில் நம்ம குடியிருக்காங்க இப்போ அவளுக்கு தான் இந்த மாதிரி களம்னா என்னன்னு தெரியும் திறந்த வழி சாலைக்கும் திறந்து ஏந்து இந்த மெயின் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒத்தச்சா போட்டுக்கும் அதுதான் சமையல் கட்டு சமையல் கட்டுக்கள் நம்ம தெரியும் எங்கிட்ட போய் பதினோரு வருஷம் வாழ்ந்துருக்கா இல்லையா இதுக்கு அப்படியே போனால் சமையல் கட்டு எஜ்ஜி தெரியும் கதவை தேர்ப்பா கதத்தை அப்படி உள்ளே போனால் பத்து அடி போனால் கீழே வந்து எங்கள் ஊர் பார்த்தா அடுப்பு வந்து தலையில் தான் இருக்கும் தலையில் இருப்பு விறகு வைக்கிற பகுதி ஒன்று இருக்குது இன்னொன்றுக்கு ஓவுன்னு பேர் இது மெயின் பாத்திரம் பக்கத்தில் ஓட்டை என்ன அது ஓவுன்னு சொல்லி அது தனியாக சின்ன பாத்திரம் வச்சு பருப்பு வைப்பாங்க இதை மெயின் சமையல் பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் விலகு அந்த பக்கம் பரசு பரசு சாமான இருக்கும் சரி நிதானத்திலே போய் உட்காந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்குவா மேலே வெளியே வருவா சிவுக்கு பிடிச்சிட்டே வருவா தட்டு போகிறங்கிறது மாட்டு போகிற தீனி அது எழுதி நம்மளுக்கு தெரியும் அது அப்படியே போவா நிதானமாக போய் கொஞ்சம் ஊறிவிட்டு வந்து இன்னொரு பத்து அடி வந்தால் காடி காடியில் மாட்டு தீனி போடுவாங்க காடி கிட்ட வருவா வந்தோடனே மாடு தெரியும் மாட்டுக்கு அந்த தீனி போடுவா பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவா அதை சாப்பிட்டுருக்குது நேராக தடை வீட்டிலே வீட்டுக்கடை போய் ஒரு கோசி பால் கலக கோசி எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து திமிழ் மேலே கை வச்சு தடை வீட்டு வந்து வால் பகுதி உட்காந்து மடியை தண்ணி அடித்து கண் தெரியாதுவா தண்ணி அடித்து பால் கலப்பா பால் கலந்து பால் அடிச்சிட்டால இப்போ கொண்டு போய் காய காய்ச்சணும் நிதானமாக போய் உட்காந்து அடுப்பை பார்க்கும் போது தீக்குச்சி உழைச்ச உடனே உழைச்ச ஒரு ஸ்மெல் வரும் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா தீக்குச்சி உழைச்சிங்கன்னா ஒரு ஸ்மெல் வரும் கெமிக்கல் ஸ்மெல் ஒன்று வரும் அது உழைச்சா ஒரு எரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வச்சோடனே பாத்தி மாதிரி காஞ்சி மூணு மாதிரி தீ பற்றிக்கும் எரிய ஆரம்பிச்சோன்னா சூடு நமக்கு தெரியும் இப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆன உடனே பாது பூந்து எப்படி தெரியும் இருக்கு அந்த பாத்திரத்தில் வாப்பான்னு சொல்கிற மேல் நம்ம பாடலில் கொண்டு போய் இந்த வேலை உள்ள விடுவான் வேலை விட்டு அந்த நோரை வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே வாழ் பொங்க போகிறேன் சரி ஆஃப் பண்ணிக்குவான் இதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி கொண்டு போகணும் தண்ணி வந்து இந்த சாலை சொல்லி ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருந்து ஒரு ஆயிரம் அடிக்கு போனோம்னா கிணறு கிணத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஒரு குச்சி ஒன்று இருக்கும் தொலைக்கட்டு இருக்குது ரெண்டு கால தூ தாக்கி எடுக்க தொலை உரலை ஒன்று பண்ணை உரலை ஒன்று இருக்குது இவர் நேராக சப்போர்ட் போகும்போது வண்டி தொடங்கிறது அஞ்சு பத்து அடியாக இருக்குங்க இந்த பக்கம் தப்பி போனால் சோழ சேர் முட்டும் ஓஹோ நம்ம தப்பாக வந்து இப்படி வந்துடுவோம் இப்போ நேராக போய்ட்டு போய் இந்த பக்கம் பத்தி காலம் மட்டும் அது தப்பாக போய் லெவலில் போய் அந்த குச்சியை பிடிச்சி தொலைக்கட்டுக்கு போய் கைத்தை அந்த தொலை உள்ள மேலே போட்டு அப்படியே இழுத்து இந்த குடத்தை கட்டி கிணறு விடுறா நாற்பது ஆள் கிணறு அப்படி கட 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 கடன்னு போய் கீழே போகுது கீழே போய் முட்டின உடனே கை லைட் ஆகிடும் இப்போ குடம் முட்டின உடனே கை லைட் ஆகிடும் மூணு வாட்டி ஆட்டினோடனே தண்ணி மொண்டுக்கும் இடது கையில் பத்து தடவை வலது கையில் பத்து தடவை இடது பத்து தடவை விட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் எடுத்தோடனே குடம் மேலே வந்து கணக்கு போட்டுக்குவோம் கை நீட்டில் குடாங்க எடுத்துருவான் அடுத்த போட்டு கட்டிடுவான் இப்படி எடுத்துகிட்டு யார் துணையும் இல்லாமல் அந்த அம்மா ஒன்று தலையில் ஒன்று இடுப்பு வச்சு கொண்டாந்து மாட்டுக்கு தாடி கொட்டுவான் குழந்தை காக்கு கூட கூலி பாட்டுக்கு அண்டா தண்ணி காய வைப்பான் இப்படி இல்லாமல் சேர்ந்து வாழ்ந்து அந்த பெண்மணி பிறகு ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றாள் அப்புறம் ரெண்டு பசங்க பெற்றா எல்லாம் பெருசானாங்க அது பெரிய பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க பெரிய பையன் வந்து நேராக அவன் செம்மனார் கோயில் போய் ரைஸ் நெல் வியாபாரம் பண்ணான் அங்கேருந்து கேரளாவுக்கு இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு இந்த மூணு குழந்தைக்கு போனச்சு ரெண்டாவது குழந்தை பெண் குழந்தை மோடி அரசாங்கத்தில் முத முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும்போது நிதியமைச்சரில் இணை செயலராக இருந்த ராமலிங்கம் என்பவருக்கு அவன் பேட்டி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க பதினாலு வயசு சேர்த்துருக்க வேண்டியவ எண்பத்தாறு வருஷம் வாழ்ந்து புருஷன் சேர்த்து போனதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு சேர்த்தான் இந்த மாதிரி மகத்தான பெண்கள் மண்ணில் வாழ்ந்த பூமி படைப்பு கடவுள் நீங்கள் படைப்பு கடவுள் நீங்கள் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க 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 வாழ்க